Terwijl iedereen zich op dit moment zorgen maakt over de beste plaatsen in de cinema voor het kijken van Avengers Endgame, had ik me de laatste maanden of anderhalve maand een beetje zorgen gemaakt om de ontvangst van deze video met deze serie, met een ander andere een kijk op Captain Marvel, een anderhalve maand na de release van de film. Hier is hij dan eigenlijk, mijn full review op Captain Marvel en niet mijn mening over Captain Marvel, wat ik eerder heb gedaan. Want we zijn eindelijk aangekomen bij het moment, de 2019 Marvel Cinematic Universe films. Over vier dagen alweer komt er de laatste aflevering van online, Avengers Endgame Review. En daar hebben we toch een partijtje zin in. Ook komt er volgende week nog een kleine trailer reaction op Avengers Endgame. Een van Eldo Jones weer, onze weird trailer guy, die gaat er ook weer in maken. Dus daar heb ik alvast zin in, maar laten we voor nu gaan kijken naar deze review. Want ik heb me toch een partijtje zin om deze film te reviewen, aangezien de alles rond deze film een beetje twee kanten had. Een goede kant van wauw, dit is cool, maar ook een foute kant van wauw, dit is eigenlijk echt heel erg crappy gedaan. En dan valt bijvoorbeeld de marketing onder. We need heroes. Like you. I'm ready. Captain Marvel. Get tickets now. Het is een toffe origin story, heel wat anders dan we al in afgelopen films hebben gezien, maar aan de andere kant ook een beetje een Iron Man copycat. Ze gebruiken er ook wel heel veel vernieuwing in een film van dingen die we nog niet hebben gezien en extreem goede twists, maar aan de andere kant gebruiken ze nog steeds een template van Iron Man. Ook vond ik dat de personages heel wat domme keuzes hebben gemaakt in de film. En sorry aan alle Gat en Goose lovers, maar ik vond dat Goose overused was. Ze gebruikte hem altijd voor dingen op te lossen of altijd voor enkel die komische noot en hij had een stuk of 7, 8 momenten dat hij een moment of shine had. En dat was gewoon te veel. Begrijp me niet verkeerd, Goose is een extreem leuk karakter, een extreem leuk personage. Maar het is een personage wat twee of drie shine moments nodig heeft en dan een satisfaction heeft bereikt. En deze had er gewoon 8 of meer. En ik zal het niet spoilen tot de Blu-ray release van deze film eraan komt. Maar de Lightspeed Engine, de krachtaandrijver daarvan, was zo een debiel ding. En ik weet dat heel veel mensen ervan houden, want het is een, echt een nutback naar phase 1 van die MCU. Maar ik vond het echt extreme bullshit om die weer terug te brengen. We hebben het ding ondertussen al gezien in zes films volgens mij. En dit is echt gewoon te veel aan het worden. Zelfs in Infinity War zagen we het nog, maar daar was het nodig. Dat was even een kleine spoiler. Ik zeg niet wat het is, maar... Je kan het wel raden wat het gaat zijn. Het is iets wat ze altijd gebruiken als het daarover gaat. Dus, dat vond ik gewoon bullshit. Alweer, verzinnen ze iets nieuws. Ook vond ik dat sommige essentiële hoofdpersonages in de film soms slecht gebruikt werden. En daarmee bedoel ik vooral de Supreme Intelligence. Die was echt extreem onnodig. Alle sequences die nodig waren voor het verhaal, waren zo extreem onnodig en zonder konden zo eruitgeknipt worden. Maar voor de rest vond ik de twist in het verhaal wel heel cool en maakte het verhaal dan ook weer echt beter. En vooral het verhaal rond de scrolls was echt geweldig geschreven. Verhaal 140 op 200. De personages waren op zich best tof. En ik heb het dan bijvoorbeeld over Captain Marvel, Young Rock, Fury, Goose, Coulson, Talos, Talos en Houtlangers. Er waren natuurlijk ook enkele zwakte aan deze film. En dan vond ik de Kree Soldiers, dat vond ik Ronan. En dat vond ik de Supreme Intelligence. Die waren echt onnodig. En of ja, onnodig niet echt. De Kree was natuurlijk wel nodig. Ronan en Supreme Intelligence had hij er niet in gedaan en was veel beter geweest. Kree vond ik dat ze beter hadden moeten uitwerken en een betere cast voor de Kree hadden moeten vinden. Want de cast voor de Kree Soldiers vond ik niet goed. Jude Law, ik hou van jou, maar je was niet goed als deze Kree Soldier. Al vond ik je wel een van de betere personages. Personages 145 op 200. De film gaat vlot vooruit, staat niet stil, er zijn heel veel action scenes en het is echt vermakelijk om naar te kijken. Ik verveelde mij totaal niet. 
De sets waren soms wel maar matig. Bijvoorbeeld dat strand vond ik een heel matig gekozen set. En het gaat eigenlijk over alle sets op aarde. Ze zagen er niet, ze zagen er niet wauw uit. Er was niks speciaals aan. Het was gewoon oké, okay, dit heb je goed geregeld. Dit is een leuke plaats om te kunnen filmen. Al is waarschijnlijk alles CGI. Het enige wat er echt geweldig cool uitzag, was het land van de Supreme Intelligence. Dat was dan weer het positieve aan de Supreme Intelligence. Voor de rest was het echt een gelooflijk kut karakter. Personage. Pacing en designing 105 op 150. De film maakte een paar extreem coole twists, waaronder de scroll twist en ik kan niet vertellen wat die precies is. Fury's oog en de lightspeed engine aandrijver was dan weer een gigantische klote twist. Walgelijk. Lug. Op zich is het mij. De film is niet zozeer voorspelbaar, wat je aan de ene kant zou verwachten. Het is het niet en dat is zeer positief. Surprise Mint 65 op 100. De acting was goed, al vond ik de cast niet goed. Jude Law is awesome, maar hij past gewoon niet bij Jan Rock, vind ik persoonlijk. En net Benning deed het leuk, maar had nul meer waarde als een Supreme Intelligence. Gamma Chan is easily forgotten en Lee Pace als Ronan hoefde ook niet terug te keren. Acting 105 op 150. De critics waren zeer positief met het resultaat van deze film en geven hem 64 op 100. Ik zelf vond het ook zeker niet slecht en ik geef hem een 35 op 50. Omdat ik me wel vermaakt heb bij deze film en omdat het een Marvel film is, geef ik hem daarom ook nog iets extra op Letterboxd. Dus ik geef hem 3,5 ster en een hartje. Dat brengt de totaalscore van Captain Marvel uit op een 699 op 1000, oftewel een precieze 7 op 10. Hiermee staat Captain Marvel op nummer 14 in de Marvel Cinematic Universe Movie Review ranglijst. Maak jullie nu maar klaar voor donderdag en ik zie jullie dan ook morgen terug in een nieuwe video en ik zie jullie donderdag terug in een review van Avengers Endgame. Bedankt voor het kijken en bye bye.